நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹலோ டாக்டர் அண்ட் நான் உங்கள் பிரீத்தி சுரேஷிங்க இருக்கேன் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட் அண்ட் செக்ஸாலஜிஸ்ட் டாக்டர் கார்த்திக் குணசேகரன் இருக்கார் ஸோ உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம்னாலும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு இமீடியட்டாக கால் பண்ணலாங்க உங்கள் சந்தேகத்துக்கான தீர்வை நம்ம டாக்டர் கார்த்திக் சொல்வார் அண்ட் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவரை ஷோக்குள்ள வெல்கம் பண்ணணும் வணக்கம் டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் எஸ் நல்லா இருக்கேன் டாக்டர் ஸோ எப்போவுமே வந்து நம்ம நிறைய டாபிக் பேசுவோம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்ககிட்ட நான் கேட்கணுன்னே வச்சிருக்க விஷயம் பொள்ளாச்சி இஷ்யூ ஏன்னா வந்து உலகம் ஃபுல்லாகவே இப்போ இந்த இஷ்யூ தான் வந்து பயங்கர சென்சேஷன்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் இளைய தலைமுறை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து வேறு ட்ராக்கில் போயிட்டு இருக்காங்கன்னு பதறுது நினைக்கும் போதே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ஊரில் நடந்துச்சா நம்ம இது வரைக்கும் திரைப்படங்களில் பார்த்துருப்போம் வெளிநாடில் நடந்துச்சு எங்கேயோ நடந்துச்சுன்னா நாளிதழெல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஆனால் நம்ம ஊரில் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க சைடில் நடந்திருக்கு அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் பதட்டமாகவே இருக்கு இல்லையா டாக்டர் ஸோ சைக்கலாஜிக்கலி மென்டலி ஏன் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ராக்கில் போகிறாங்க இல்லை நம்ம வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட முடியாது ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க இந்த மாதிரி திரைப்படங்களில் பார்க்கறது வந்து இந்த மாதிரி உண்மையாக இருக்குன்னு பட் ஆக்சுவலாக நான் நிறைய வாட்டி இதை பற்றி யோசிச்சுருக்கேன் உண்மை வாழ்க்கையில் நடக்கிறது தான் வந்து ஆக்சுவலாக திரைப்படங்களில் வந்து எடுத்துக்கிறாங்களே தவிர இட்ஸ் நாட் தி அதுவே இப்போது சி இதில் என்ன பாப்புலேஷன் இப்போ நூறு பேர் நீங்கள் வந்து உலகத்தில் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லது கெட்டதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் நியூஸ் பேப்பரில் நீங்கள் படிப்பீங்க நியூஸ் பேப்பரில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு கெட்ட நியூஸாகவே இருக்கும் அங்கே பாம்பு அடிச்சுது இங்கே வந்து குண்டு போட்டாங்க இந்த பத்து பொண்ணுங்களை வந்து ரேப் பண்ணிட்டாங்க கம்மியாக இருக்கிற பொண்ணு ரேப் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சென்சேஷ்னல் நியூஸ் தான் வந்துட்டு இருக்குது பட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் அந்த நடக்கிற அந்த ஒரு ஒரு சென்சேஷ்னல் அந்த ப்ராப்ளமுக்கும் அவர் ராதர் லைக் தப்பான நியூஸ்க்கும் நூறு நல்ல விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக ஒருத்தவங்க வந்து இலவச சாப்பாடு வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இலவச கல்வி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க சில பேரை படிக்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க இன்னும் எங்கேயோ தர்மம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து கவரே ஆகிறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா ஆப்வியஸ்லி தெர் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் திங்ஸ் நல்ல திங்ஸ் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கு பட் ஆல் சைட் அண்ட் டன் இந்த மாதிரி கெட்ட விஷயங்களும் நடக்குது பட் ரொம்ப ஃபியூ அண்ட் ஃபார் பிட்வீன் எதனால் இது நடந்ததுன்னு வந்து லைக் வந்து யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இது வந்து நம்பவே முடியாத ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு அருவறுப்பான ஒரு விஷயம் அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்குன்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு அவமானத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் என்ன வெளியில் போனால் என்ன உங்கள் உங்கள் ஊரில் என்ன இப்படி பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி கேட்குற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அண்டு ரொம்ப ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வெரி வெரி ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் தான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம யங்ஸ்டர்ஸே இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்காங்கன்னு நம்ம வந்து தவறுதலாக வந்து இடம் போட்டுற முடியாது What made these people? Why did they do this? Maybe it could have casually started. If you look at the three of us, in the channel, in a multi-story apartment, a small girl came and told us about the name of the girl. They were all taken into custody. You can learn. If you came and told us about the name of the girl, it would not have started. It would not have started. It would not have started. It would have evolved over time. That is why it would have gone. இது வந்து வேற டிரெக்ஷனில் போயிருக்கும் ஸோ மேபி இந்த ஃபஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் முதல்ல வந்து இந்த ஸ்டார்ட் பண்ண ஆள் வந்து மேபி கேஷுவலாக கூட அவர் பண்ணிடலாம் கேஷுவலாக கூப்பிட்டுட்டு மேபி இந்த ஃபஸ்ட் எபிசோட் என்கவுண்டர் வந்து ஓகே ஒரு சின்ன ஒரு கிஸ்ஸிங் ஹங்கிங் அப்படி கூட இருந்திருக்கலாம் பட் அதுக்கப்புறம் மேபி ஹி வுட் ஹவ் ஹேட் அ ப்ராப்ளம் அந்த பொண்ணோட ஏதாவது பிரச்சனை நடந்திருக்கலாம் மேபி அந்த பொண்ணு வந்து நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணியிருக்கணும் நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கலாம் மேபி இவர் வந்து இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சரி நான் அந்த பொண்ணை பற்றி ஒரு வீடியோ எடுத்து வச்சேனா மேபி ஐ கேன் பிளாக் மெயில் ஹர்ன்னு அப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் துன்புறுத்தி இது பண்ண ஆரம்பித்தப்பறம் சில பேருக்கு வந்து அதுலேருந்து தே கெட் ஒரு ஒரு சேட் ப்ளஷர் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓஹோ இப்படி பண்ணால் நமக்கு வந்து அந்த டாமினன்ஸ்ன்ற அந்த இது வருது எஃபெக்ட் வருது நம்மளை பார்த்து பயப்படுது இந்த பொண்ணு இது நல்லா இருக்கு இந்த ஃபீலிங் இது சைல்டுஹுட்டில் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ரொம்ப வந்து அவங்கள சப்டியூ பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்திருக்கும் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்ததுனால எல்லாரும் அவங்களை போட்டு மிரட்டி இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஆளுன்னு காமிச்சுக்கு வாய்ப்பே இருந்திருக்காரு திடீர்னு ஒரு பொண்ணு
இது என்னுடைய யோகம் யூனோ இட் குட் பி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எப்படி ஆரம்பிச்சது திடீர்னு இவ்வளோ மோசமான ஆளாக இருந்தாலும்னா மேபி நாட் மேபி பிறந்ததுலேருந்தே இவர் இப்படி இருந்துருக்கலாம் மேபி சின்ன வயசுலேருந்தே சில படத்தில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி பத்து யூனோ லைக் ஸ்கூல் டைம்லேயே எதாவது பண்ணியிருக்கலாம் அண்ட் வந்து காலேஜ் டைம்ல எதாவது பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேலை செய்கிறப்ப எதாவது பண்ணியிருக்கலாம் தட்ஸ் அன் அதர் திங் பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேங் common things are common and ramani ipdi or therukkaradhukku inna nariya chance okay but basically ellathukku mukkiya kaaranam or proper parenting irkano abingiradendradhu ennoda view parenting avangalukulla irukra and psychological idu avang mind evlo stable a irukku idella romba romba important okay doctor so in depth ah namba vandu oralavu nariya vishayam ipa pesi irukom nenikiren thank you so much ungaloda view vandu romba alaga enga kitta share panninga and ipa back to the topic nammaloda content ku vandhona motility abindra vishayam nenga na vandha naal nenga pathi nama nariya pesikitte irukom so Uh, actually motility na enna evlo count la irukano <coughs> so sperm motility pathi nama pesna na idu vandu uyiranukalude oorndu selra oru thanmai seringala so uyiranukal oorndu selra thanmai nu paathukittingna idhula vandu progressive non progressive nu irukku progressive motility na evlo vegama vandu and sperm vandu odum appdin artham so idhu per vandu linear progression appdin solluvom so usually oru sperm vandu oru edathla potona oru dish la potona and the sperm ipdi in the direction la ipdi move avanum adha linear progression சில ஸ்பாம்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ப்ரொக்ரெசிவாக இல்லாமல் ஒரே இடத்துல அப்படி சுற்றி சுற்றி வர சான்ஸ் இருக்குது இல்லாட்டி டெய்ல மட்டும் வேக் பண்ணுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது இது வந்து நான் ப்ரொக்ரெசிவ் மொட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரொக்ரெசிவ் மொட்டிலிட்டி அபவுட் தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் நமக்கு தேவைப்படுது நான் ப்ரொக்ரெசிவ் மொட்டிலிட்டி அபவுட் எயிட் பர்சன்ட் இது வந்து இந்த உலக சுகாதார மையம் அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து அவங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி இதுதான் வந்து பேசிக் மினிமம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மொட்டிலிட்டி நமக்கு இருந்ததுன்னா இது வந்து போதுமான அளவுன்னு சொல்லி டபிள்யூஹெச் நமக்கு சொல்லுவோம் ஓகே டாக்டர் இன் டெப்தான் நிறைய பேசலாம் ஒரு காலர் வந்துட்டாங்க ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுறாங்க வணக்கம் இது ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேம் விக்னேஷ் பேசுகிற எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் விக்னேஷ் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு விக்னேஷ் வணக்கம் போல நம்ம கார்த்திக் சார் வந்திருக்காரு நிறைய டவுட்ஸோட வந்திருக்கீங்க பண்ணுறீங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்கள் டவுட்ஸ் கேளுங்க கார்த்திக் சார் இருக்காரு சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் விக்னேஷ் குட் மார்னிங் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் விக்னேஷ் சொல்லுங்க விக்னேஷ் சார் முதல்ல வந்து ஒரு வேந்த டிவிக்கு ரொம்ப நன்றி அதாவது நான் வந்து இது வந்து ஒரு நாலஞ்சு மாசமா பாத்துட்டு இருக்கிறேன் இது வரைக்கும் எந்த சேனல்லையுமே இந்த மாதிரி ஒரு வாரத்துல வந்து வாரத்துல எல்லா நாளும் மக்களுக்காக வேண்டி நிறைய ஷோஸ் டாக்டர் ஷோஸ் எல்லாம் நிறைய போடுறாங்க முதல்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னும் நிறைய நாள் இன்னும் நிறைய தூரம் அவங்க செல்லணும் அதுக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுறேன் சார் அப்புறம் வந்து உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப வந்து இந்த குரோத் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷனுக்கும் டெஸ்டாஸ்ட்ரான் இன்ஜெக்ஷனுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் அது ஒண்ணு அப்புறமா வந்து இப்ப வந்து இப்ப வந்து டெஸ்டாஸ்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஒன்லி டேப்லெட் தான் போடணுமா இல்ல வந்து நேச்சுரலா ஏத்துறாமா இல்ல ஏன்னா நான் நிறைய பார்த்து நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது நேச்சுரலா போயிடும் சோ இப்போ ஒருத்தருக்கு கம்மியா இருக்குன்ற பட்சத்துல அவங்க வந்து மாத்திர தான் போட்டாகணுமா இல்ல இந்த நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஹானி கோட் வீடு அதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் சாப்பிட்டாலே உங்களுக்கு வரும் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ இதை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும் சார் ஓகே நன்றி விக்னேஷ் உங்கள் கேள்விகளுக்கு ஸோ க்ரோத் ஹார்மோனுக்கும் டெஸ்டாஸ்ட்ரானுக்கும் பேசிக்காக வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் ஹார்மோன்றது மூளையிலேருந்து வர ஒரு ஹார்மோன் ஸோ மூளையிலேருந்து வந்து உடம்புல இருக்கிற பல்வேறு இடங்களில் ஆக்ட் பண்ணுற ஒரு ஹார்மோன் தான் க்ரோத் ஹார்மோன் வேறஸ் டெஸ்டாஸ்ட்ரான்று விரையிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு ஹார்மோன் விரை அட்ரீனல்ஸ்னு கிளான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஃபேட் இந்த மாதிரி இடத்துக்குள்ள சுரக்கிற ஹார்மோன் வந்து டெஸ்டாஸ்ட்ரான் ஸோ இதுதான் இதுக்கு இருக்கிற பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ டெஸ்டாஸ்ட்ரான் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதாவது டெஸ்டாஸ்ட்ரானுடைய அளவு கூடணும்னா நம்ம வந்து வெறும் மாத்திரைகள் தான் சாப்பிடணுமா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தான் எடுக்கணுமா இல்லை சப்ளிமெண்ட்ஸ் எதாவது எடுக்கலாமா நீங்கள் கேட்குறீங்க நம்ம எல்லாமே வந்து பண்ணலாம் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம சி கொலஸ்ட்ரால்ன்றது தான் பேஸ் அதாவது எந்த ஒரு ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் நமக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் வேணும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டர்ஸ் ஃபிசிஷியன்ஸ் கார்டியாலஜிஸ் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க கொலஸ்ட்ரால் குறைங்க இல்லாட்டி ஹார்ட்டுக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்றாங்க பட் சுத்தமாக கொலஸ்ட்ராலே இல்லைன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹார்மோனும் வராது ஏன்னா அந்த ப்ரீகாசர் ஃபார் ஆல் ஹார்மோன்ஸ் அதாவது ஒரு ஆரம்ப நிலையிலேருந்து ஒரு முழுமையாக ஒரு ஹார்மோனுக்கு அது வந்து ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் அந்த அந்த பேசிக்
குழந்தை வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டெஸ்டாஸ்ட்ரான் டேப்லெட்ஸை வந்து டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நீங்களே எடுக்காதீங்க ஏன்னா ரொம்ப குறைவாக டெஸ்டாஸ்ட்ரான் இருந்ததுன்னா மேபி ஃபார் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் டெஸ்டாஸ்ட்ரான் டேப்லெட்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் பட் நீங்கள் வந்து டெஸ்டாஸ்ட்ரான் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மூலமாக சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு குழந்தை வந்தப்புறம் எடுக்கிறது இட் இஸ் பெட்டர் ஏன்னா உங்களுக்கு வெளியிலிருந்து டெஸ்டாஸ்ட்ரான் கொடுத்தா பாடியோட டெஸ்டாஸ்ட்ரான் குறைஞ்சிடும் ஓகே டாக்டர் ஸோ வந்து ரொம்ப வந்து எலாபரேட் பண்ணி நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க விக்னேஷ்காக தேங்க் யூ ஸோ மச் நெக்ஸ்ட் காலட்டை போவோம் வணக்கம் இது ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் பிரீத்தி சுரேஷ் அவர்களே வாங்க சந்திரசேகர் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே ஓகே நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சந்திரசேகர் சோ இன்றைய நாள் எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு கார்த்திக் சார் நம்ம ஸ்டுடியோஸ்க்கு வர வந்தா நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்தாரு இல்ல அதனால சூப்பரா தான போகுது இதுக்கு மேல வேற என்ன வேணும் அப்படிங்கறீங்களா சோ இன்னைக்கு எத்தனை क्वेश्चंस வச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு ஒரு क्वेश्चन வச்சிருக்கேன் ஒரு क्वेश्चन தான் சூப்பர் கேளுங்க கார்த்திக் சார் இருக்காரு கார்த்திக் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சந்திரா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஓகேமா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லா டாக்டர்ஸும் வராங்க பட் சில டாக்டர்ஸ் கிட்ட தான் நாங்க கனெக்டடா ஃபீல் பண்றோம் அது உங்க கிட்ட தான் சொல்லணும் மை பீ நீங்க அப்ரோச் பண்ற விதம் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு சோ அதுக்கு ஒரு பெரிய நன்றிகள் நன்றி 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 நான் தான் சொல்லணும் தொடர்ந்து எங்க புரோகிராம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா சொல்லுங்க எனக்கு கியூரியாசிட்டியால ஒரு क्वेश्चन நான் டாக்டர் எனக்கு இது வரைக்கும் இது ஆன்சர் தெரியல நீங்க தான் சொல்லணும் அதாவது சின்ன பசங்க அதாவது வளர இல பருவங்கள் அண்ட் early 30s 40s இது இவங்களுக்கு எல்லாம் நார்மலா தூக்கத்துல விந்து வருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நார்மல் பட் எனக்கு என்ன கியூரியஸா தெரிஞ்சுக்கணும்னா வயதானவர்களுக்கு வருமா அல்லது ஒரு 60 வயசு 70 வயசு பாருங்களுக்கு இந்த மாதிரி தூக்கத்துல விந்து அப்படிங்கறதே வராதா அது அப்படி सपोज வராம இருந்தா அது ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ்கான சிம்டம்ஸா இத பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கமா தெரிஞ்சுக்கணும் என்று விருப்பப்படுறேன் ஓகே நன்றி சந்திரசேகர் உங்கள் கேள்விக்கு ஸோ சந்திரசேகர் நம்ம கேட்ட கேள்வி வந்து தூக்கத்தில் வந்து விந்து வெளியாதல் இதை வந்து நம்ம வந்து நாக்டர்னல் எமிஷன் இல்லை ஜாக்லேஷன் கொலோக்கியல் டேர்ம்ஸில் வந்து நம்ம நைட் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இரவு நேரங்களில் வந்து விந்து வெளியாதுன்றது ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம் அவர் சொன்ன மாதிரி இப்போ அடலசன்ட் ஏஜ் ப்யூபர்டல் ஏஜ் குரூப் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டு லைக் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப காமனாக வந்து நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா நார்மலாகவே வந்து டெஸ்டஸ் அதாவது விரைப்பையில் வந்து உயிரணுக்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டுருக்கு நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹார்ட் பீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் உயிரணுக்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகுது ஸோ இந்த உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகிற உயிரணுக்கள் வெளியில் வந்து தான் ஆகணும் ஸோ ஒன்று வந்து நீங்கள் சுயன்பம் செய்யாமல் இருந்தாலோ இல்லாட்டி வந்து இன்டர்கோஸில் ஈடுபடாமல் இருந்தாலோ டெஃபினட்டாக இந்த உயிரணுக்கள் வந்து வெளியில் வந்து தான் ஆகும் ஸோ நார்மல் சீக்வன்சிங் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் தான் இந்த உயிரணுக்கள் வெளியில் வரும் ஏன் நைட்டில் வருதுன்னா உங்களுக்கு நைட்டில் வந்து நிறைய பிளட் ஃப்ளோ வந்து ஆணுறுப்புக்கு அதிகமாக போகும் ஏன்னா நீங்கள் தூக்கத்தில் என்ன பாடியோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடியோட வேலை என்னென்னா ஹார்ட்லேருந்து நிறைய பிளட் வந்து எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் வந்து நல்லா போதும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஸ்கின் கேர் கூட நைட்டில் வந்து கரெக்டாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா கரெக்டாக வந்து பிளட் ஃப்ளோ வந்து ஸ்கின்னுக்கு நிறைய போவோம் ஸோ ஸ்கின்னுக்கும் நிறைய போவோம் ப்ளஸ் வந்து ஹார்ட்டுக்கு நிறைய போவோம் ப்ளஸ் உங்கள் உயிர் ஆணுறுப்புக்கும் நிறைய பிளட் ஃப்ளோ போகுது ஸோ இந்த மாதிரி போகிறப்போ எரெக்ஷன் வரும் சில சமயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டர்கோஸ் பண்ணுற மாதிரி சில கனவுகள் வரலாம் அந்த மாதிரி வந்து அந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து உயிரணுக்கள் வெளியாடலாம் இது வந்து நார்மல் இப்போ நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் வயதானால் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குமா அப்படின்றது இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ வயதானவர்களுக்கும் அவங்களுடைய டெஸ்டாஸ்ட்ரான் லெவலை பொறுத்து தான் அவங்களுக்கு வந்து செக்ஸ் உணர்வுகள் ஏற்படும் ஸோ ஐம்பது வயசுக்கு மேலே உங்கள் டெஸ்டாஸ்ட்ரான் லெவல் எப்படி இருக்குது ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டெஸ்டாஸ்ட்ரான் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு செக்ஸ் உணர்வுகள் அதிகமாக இருக்கும் சப்போசிங் டெஸ்டாஸ்ட்ரான் லெவல் குறைவாக இருந்ததுன்னா செக்ஸ் உணர்வுகள் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டெஸ்டாஸ்ட்ரான் லெவல் அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து விந்து வந்து நிறைய உற்பத்தி ஆகும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நைட் ஃபால் ஏற்படலாம் ஸோ ஏற்படக்கூடாதுன்றது அவசியம் கிடையாது பட் ஓல்டர் ஏஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இந்த யங் அட்லசன் ஏஜில் நடக்கிறதோட நைட் ஃபால் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஓகே டாக்டர் ஸோ பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு இருக்கிற கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் இது ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க
பண்ணிருக்கா <laughs> <laughs> சொன்னாங்க <laughs> <laughs> சரி எஃப்எஸ்ஹெச்ன்ற ஹார்மோன் பண்ணிருக்கீங்களாமா நீங்க எஃப்எஸ்ஹெச்ன்ற ஹார்மோன் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா அந்த ஹார்மோன் இதோ அதிகமா இருக்கான்னு பார்த்திருக்கீங்களா இல்ல சார் அவங்க நேரா சஜஸ்ட் பண்ணது டீசா பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கற மாதிரி மட்டும்தான் இல்லமா அந்த டீசான்றது வந்து இட்ஸ் நாட் இது சி முதல் விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு ஆப்ஸ்ட்ரக்டிவ் வேஸஸ் பாமியா இருக்கா இல்ல நான் ஆப்ஸ்ட்ரக்டிவ் வேஸஸ் பாமியா இருக்கன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ஸ்ட்ரக்டிவ் வேஸஸ் பாமியானா ஸ்பர்ம் வந்து ஏதோ தடை இருக்கறனால வெளியில வரல ஸோ இந்த மாதிரி அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் வேஸஸ் பொம்மையாக இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வால்யூம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் சைஸ் நார்மலாக இருக்கும் எஃப்எஸ்ஹெச்ன்ற ஹார்மோன் நார்மலாக இருக்கும் இன்னொரு விதமான டைப் வந்து நான் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் வேஸஸ் பொம்மையாக அதாவது வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ சிசி இருக்கும் விரையோட சைஸ் வந்து குறைவாக இருக்கும் எஃப்எஸ்ஹெச் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த டைப்பை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம அடுத்த கட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போக முடியும் இப்போ இந்த டீசான்றது வந்து யூஸ்வலாக ரொம்ப ஒரு யூஸ்லெஸ் டெக்னிக் ஏன்னா அந்த டீசா எங்கேருந்து எடுக்க போகிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க இல்லை ஒரு டெஸ்டஸில் எடுப்பாங்க இல்லாட்டி வந்து கரெக்டான இடத்துல வந்து எடுத்துருக்க மாட்டாங்க நான் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏஜஸ் பாமியால் ஸ்பர்ம் ப்ரொடக்ஷன் எப்போவுமே பேச்சியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு இடத்துல ஸ்பர்ம் இருக்கும் ஒரு இடத்துல ஸ்பர்ம் இருக்காது ஸோ வெறும் இந்த டீசா பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒரு யூஸும் கிடையாது ஏன்னா அது டெஸ்டஸில் ஒரே ஒரு இடத்துலேருந்து தான் நமக்கு வந்து ஆன்சர்ஸை கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நாங்கள் கையாள்கிற ஒரு யுக்தி என்னென்னா ஸ்பர்ம் மேப்பிங் அப்படின்ற இந்த டெக்னிக் ஸ்பர்ம் மேப்பிங்கிறது உலகத்தில் இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த கிளினிக் பேர் வந்து டியூரே கிளினிக் டியூரே கிளினிக்ன்றது சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோலேயும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்லேயும் இருந்தது ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெலில் நான் வந்து இந்த டியூரே கிளினிக் விசிட் பண்ணி இந்த ஸ்பாம் மேப்பிங் டெக்னிக்கை கற்றுக்கிட்டு இந்தியாவில் முதல் முறையாக இந்த ஸ்பாம் மேப்பிங் டெக்னிக்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் ஸ்பாம் மேப்பிங்னா என்ன ஸ்பாம் மேப்பிங்னா ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ் லைக் அ ஜிபிஎஸ் இப்போ ஜிபிஎஸ் எப்படி வந்து நம்ம காரில் மாட்டினோன்னா எங்கே எக்ஸாக்டாக நம்ம போக முடியும்ன்ற அந்த லொக்கேஷனை மேப் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்பாம் மேப்பிங் டெக்னிக் மூலமாக நம்மளால் எங்கே ஸ்பாம் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ மல்டிபிள் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த டெஸ்டஸ்லேருந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக செல்ஸ் எடுத்து அந்த செல்ஸை ஸ்டெயின் பண்ணி அதை வந்து நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சோன்னா நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த டெஸ்டஸில் டென் டைம்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இந்த டெஸ்டில் டென் எடுத்துருக்கோன்னா நம்பரோடு இருக்கும் இங்கே டென் இருக்கும் இங்கே லெவன் டு டுவெண்ட்டி இருக்கும் ஸோ நமக்கு செவன் எயிட் நைன் இந்த சைட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டீன் இதில் ஸ்பாம் இருக்குன்னு வந்தேன்னா எக்ஸாக்டாக நம்ம லெவலில் போய் அந்த ஸ்பாம் எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பேபி பண்ண முடியும் ஓகே இது நாள் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்பாம் இல்லாத உங்களுக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பயாலாஜிக்கல் ஃபாதராக ஆக முடியாது நீங்களே வந்து உங்கள் குழந்தைய வந்து தந்தை ஆக முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் டோனர் ஸ்பாம் போங்க இல்லாட்டி தத்தை எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ மேப்பிங் வந்ததுலேருந்து ஸ்பாம் இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு நம்மளால் மேப் பண்ணி ஸ்பாம் கண்டுபிடிச்சி அவங்களால நமக்கு வந்து பயாலாஜிக்கல் ஃபாதர் ஆகிற சான்ஸ் கொடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சி வேற லெவலில் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பேசலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் காலர் வேற இருக்காங்க டாக்டர் பேசிடுவோம் கண்டிப்பாக வணக்கம் இது ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் பேசுகிறேன் ஓகே சார் கொஞ்சம் சவுண்டாக பேசினீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் திருமணம் <laughs> 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 பாலியல் இருக்கிற ஒரு பெரிய மூட நம்பிக்கை இது 
இரவு நேரங்களில் வந்து விந்து வெளியாகிறதுனாலேயோ இல்லாட்டி சோயான் மசுகிறதுனாலேயோ நமக்கு வந்து குழந்தை பிறக்காது அப்படின்னு ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஏன்னா திரும்ப திரும்ப எத்தனை முறை நம்ம வந்து தொலைக்காட்சியில் பேசிகிட்டு இருந்தாலும் இதே கேள்வியை பல வேறு வடிவங்களில் வந்து மக்கள் வந்து நம்மளை கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் உயிரணுக்கள் வந்து ரேப்பிடாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது டெய்லி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மணி துளிக்க ஆயிரம் உயிரணுக்கள் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து வெளியில் போகிறதுன்றது ஒரு நார்மலான ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு நார்மல் விஷயம் இது வந்து ஃபிசியாலஜி உடம்பில் இருக்கிற வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா விந்து உற்பத்தி ஆகணும் விந்து வெளியாகணும் ஸோ எப்படி வந்து நம்ம வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறோமோ மலம் கழிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சிமெண்ட்றது ஒரு பாடி ஃப்ளூயிட் இது வந்து வெளியில் தான் போக போகுது இதை வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுக்க முடியாது ஸோ இது வெளியில் போகிறதுனால நமக்கு வந்து உடம்பில் இருக்கிற எல்லா விந்தும் வெளியில் போயிடுதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக உயிரணுக்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ எத்தனை முறை வந்து நைட் ஃபால் ஆனாலும் எத்தனை முறை சோயன் மம் செஞ்சாலும் எத்தனை முறை செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டாலும் இந்த ஆண்மகனால் டெஃபினட்டாக ஒரு த தந்தையாக வாய்ப்பு முழுமையாக இருக்குது அவங்களுடைய உயிரணுக்கள் கவுண்ட் அதிகமாக இருக்குதுந்தா உயிரணுக்கள் கவுண்ட் வந்து இரவு நேரங்களில் வந்து வெளியாகிறதுனால குறைய வாய்ப்பே கிடையாது ஓகே டாக்டர் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதே கொஸ்டின் நிறைய பேர் ரிப்பீட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு ஷோ பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் பேர் அது கிளாரிஃபை ஆயிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்த காலர் வணக்கம் இது ஹலோ டாக்டர் உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு வந்து இடது பக்கம் வந்து விரைப்பையில் வந்து கீழேயும் வலது பக்கம் மேலேயும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்களா இது வந்து நார்மலுங்க எல்லா முக்கால்வாசி ஆண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ் அதாவது இப்போது விரைன்றது அதாவது டெஸ்டஸ்ன்றது எடுத்த உடனே விரைப்பைக்கு வரல நீங்கள் வந்து உங்கள் தாயோட கருவில் இருந்த டைமில் வளர்ந்துட்டு வர்றப்போ ஸ்லோவாக இந்த டெஸ்டஸ்ன்றது வயிற்றுக்குள்ளேருந்து கீழே இறங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டிசென்ட் அது டெஸ்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ யூஸ்வலாக அது வர வர பேசேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த லென்த் ஆஃப் த கார்டு வந்து வேறு அளவில் இருக்கும் ஸோ அதனால் யூஸ்வலாக வந்து லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சம் கீழேயும் ரைட் சைடில் கொஞ்சம் மேலேயும் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு நார்மலான ஒரு இது ஸோ ஸோ இது இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து கருத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இட்ஸ் அ டெவலப்மெண்டல் இஷ்யூ இஷ்யூன்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது ஏன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் உங்களுக்கு சில சமயம் சேம் இடத்துல இருக்கலாம் சில சமயம் கீழே மேலே இருக்கலாம் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே டாக்டர் ஸோ நிறைய விதமான சந்தேகங்கள் மக்களுக்குள்ள இருந்துட்டே தான் இருக்க போல நாளைக்கு நாள் இவ்வளோ சந்தேகங்கள் இருக்குமான்னு யோசிக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நெக்ஸ்ட் கால் ஆட்ட பேசுவோம் வணக்கம் இது ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க விஜயலட்சுமி பேசுறேன் மேடம் விஜயலட்சுமிமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க மேடம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேமா என்ன டவுட்னாலும் கேளுங்க கார்த்திக் சார் இருக்காரு ஆ ஓகே மேம் சார் எனக்கு ஒரு டவுட் நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் காப்பர் டீ போட்டுருக்கேன் சரி அப்ப நான் இப்ப 6th அன்னைக்கு பீரியட் பண்ணே மார்ச் 6th ம் 13th வந்து காப்பர் டீ போட்டு வந்தேன் ம் இப்ப மறுபடியும் லைட்டா ப்ளீடிங் இருக்க மாதிரியே இருக்கு ம் அதான் சார் டவுட் அது எதனால வருது ஏன் இப்படி கேக்கலாம்னு கூப்பிட்டேன் சார் சரிமா இப்போ ப்ளீடிங் வந்து குறைவா இருக்கா இல்ல அதிகமா இருக்கமா இருக்கங்களா இல்ல கம்மியா தான் சார் இருக்கு சரி ஏ காப்பர் டீலோட ரியாக்ஷனாலயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ளீடிங் வரலாமா ஏனா இது வந்து ஒரு இன்ட்ரா யூட்ரைன் கான்ட்ராசெப்டிவ் டிவைஸ் அப்படினு சொல்றோம் இதோட ரியாக்ஷன் வந்து யூட்ரஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஒத்துக்கணும் அவசியம் கிடையாது சில பேருக்கு வந்து ஒத்துக்காது சோ நிறைய ப்ளீடிங் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு காப்பர் டீ எடுக்கிறது தான் வந்து ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் பட் இது காப்பர் டீனால தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ளீடிங் வருதான்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் அதனால் யார் உங்களுக்கு அந்த காப்பர் டீயை வந்து பொறுத்துனாங்களோ அந்த மகப்பேர் மருத்துவர் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அவங்க இதுக்கு வந்து ஒரு சோதனை மாதிரி செஞ்சு அந்த சோதனையில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னா அந்த காப்பர் டீயை விட்டுருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த காப்பர் டீயை எடுக்க வேண்டியிருக்கலாம் ஓகே டாக்டர் ஸோ நிறைய பேர் கேட்குற நிறைய டவுட்ஸ் பார்க்கும்போது வந்து அதே மாதிரி பிரச்சனை இருக்க நிறைய பேர் வந்து ஒரு தெளிவு அடைஞ்சிருப்பாங
வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சங்கர்ங்க ஈரோட்ல இருந்துங்க சங்கர் சார் நல்லா இருக்கீங்களா ம் நல்லா இருக்கேன் என்ன குரல்லயே ஒரு சோகம் இருக்கு நீங்க உடம்பு சரியில்லைங்க ஓகே சங்கர் சார் என்ன பிரச்சனனாலும் கவலைப்படாதீங்க நீட் ஆன்சர் பண்ண நம்ம டாக்டர் கார்த்திக் இருக்காரு பேசுங்க சரி வணக்கம் ஈரோட் சங்கர் சொல்லுங்க சார் நம்மளுக்கு வந்துங்க சார் ஒரு 10 11 வருஷமா கை பலகத்துல கொஞ்சம் டவர் செஞ்சிட்டேங்க சார் நம்மளுக்கு என்ன யார் சொல்றீங்க எனக்கு தாங்க எனக்கு உங்களுக்கு சொல்றீங்க சரி ஓகே ஆ என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு இப்போ வந்துங்க பாத்தீங்கன்னா சார் வேலையே செய்ய முடியல நேரம் மறுது கைகால் நடுங்குதுங்க அதாவது எந்த விஷயத்தையும் சிந்திக்க முடியல கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்றது சைக்கோ நிலைக்கு வந்துருச்சுங்க எல்லாமே உடம்புல இழந்துருச்சு போடுங்க ஒண்ணுமே தெரியலீங்க கிருகிருன்னு வருது இதெல்லாம் வந்து ஏன் நீங்க வந்து என்ன வயசு உங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்பதுங்க சார் கல்யாணம் ஆச்சா இல்லையா இல்லைங்க சார் இதனாலே கல்யாணம் பண்ணி காம உட்காந்து இருக்கீங்களா இது சரியாகட்டும் அப்புறம் பண்ணிக்கிறேன் ஆமாங்க சார் அது அப்புறம் சார் அந்த விதைப்பை வந்து ஒரு சைடு நல்லா வீங்கிடுச்சுங்க சார் அடிக்கடி வழி வருதுங்க சரி போயிட்டே இருக்குங்க சரி இது வந்து யார் உங்களுக்கு சொன்னது இந்த மாதிரி சுயன்பம் பண்ணுறது தப்புன்னு டிவி ப்ரோக்ராம் நிறைய பார்க்குறீங்களா இந்த சித்தா டாக்டர்லாம் வந்து பேசுறது பேசி சுயன்பம் பண்ணால் தப்பு வெந்து வெளியானா தப்பு அதாயிடும் இதாயிடும் சொல்கிறாங்களா தான் கேட்டுட்ருக்கீங்களா பார்ப்போங்க சார் அப்போ ஆ படிக்கிறீங்களா அங்கெங்கே படிக்கிறீங்களா இந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் மருந்தெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டீங்களா இந்த 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 அட்ரஸ்க்கு எழுதி போடுங்க மருந்து அனுப்புகிறேன் வீட்டுக்கு அதெல்லாம் வந்தால் சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டா சரியாயிரும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணிங்களா அது ஒன்று ரெண்டு பண்ணுங்க பண்ணியிருக்கீங்கல்ல அதுதான் பிரச்சனையே இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து பல முறை பல தொலைக்காட்சியில் போய் பேசியாச்சு இதை பற்றி சுயன்பம் பண்ணுறதுனால ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது மருத்துவ ரீதியாக ஒரு எவிடன்ஸ் அதாவது ஒரு வந்து ப்ரூஃபும் கிடையாது நமக்கு புரியுதுங்களா சுயன்பம் மாஸ்டபேஷன் கைப்பழக்கம் நீங்கள் என்ன பேர் ஒன்றாலும் சொல்லுங்கள் இது வந்து தவறுதலே கிடையாது புரியுதுங்களா அதனால் தயவு செஞ்சு வந்து இதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நினச்சி உங்கள் லைஃப்பை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இது தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நீங்கள் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அந் அதுவே வந்து உங்கள் மைண்டில் வந்து ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ணி திருப்பி திருப்பி இதே ஒரு தாட் ப்ராசஸை தூண்டி இதே வந்து ஒரு உண்மை ஆக்கிரும் இது ஆக்சுவலாக சுத்த ஒரு பொய் வந்து இந்த பொய்யை வந்து உண்மையாக வந்து நீங்கள் உங்களுடைய பிலீஃப்னாலேயே இது வந்து மாறிடும் அதனால் அந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை உட்காந்து நீங்கள் விடாதீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணவே கூடாது சுயன்பம் பண்ணுறதுனால ஒரு பிரச்சனையும் வராது முதல்ல இதெல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மாத்திரை கண்ட மாத்திரையும் சாப்பிடாமல் போய் ஒரு ப்ரீமரைட்டல் செக்கப் பண்ணிக்கோங்க அதாவது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு செக்ஸாலஜிஸ்ட்டை பார்த்து ப்ரீமரைட்டல் செக்கப் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக உங்கள் பிளட் டெஸ்ட்டு யூரின் டெஸ்ட்டு ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணி ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லைன்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா தயவு செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா தயவு செஞ்சு உங்கள் கல்யாணத்தை போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஓகே டாக்டர் थैंक यू so much ரொம்ப தெளிவா பேசுனதுக்கு அடுத்த காலட்ட பேசுவோம் வணக்கம் இது ஹலோ டாக்டர் இந்த ஐடி டீம் பேசிட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் பிரச்சனை நம்மளுக்கு வருது வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ நான் தான் பேசுறேங்க வணக்கம் மாம் உங்க பேர் சொல்லுங்க இருவூர்ல இருந்து விசாலாட்சி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க விசாலாட்சி மா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கறங்க என்னோட மகனுக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்னோட மகனுக்குங்க சரி சொல்லுங்கமா டாக்டர் கார்த்திக் இருக்காரு பேசுங்க ஹலோ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறீங்களா மகனுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் ஆச்சுங்க நீங்க பேசுற விதமே நல்லா இருக்கு உங்க தமிழ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு நான் கோயம்புத்தூர் தமிழ் ஆ தெரியுமா அழகா இருக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க எங்க எங்க கையில வந்து கல்யாணம் பண்ணி செக்ஸ்ல வந்து ஈடுபட முடியல என்னங்க கல்யாணம் ஆகி கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் செக்ஸ் வந்து வச்சுக்க முடியாத மாதிரி இருக்கிறான் என்ன வயசு திருமணம் ஆகி ரெண்டு வருஷமா ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு அந்த பொண்ணுக்கு என்ன வயசுமா பொண்ணுக்கு இருபத்தி அஞ்சு இருக்கு சரி அவரால வந்து உடல் உறவு வச்சுக்க முடியலன்னு சொல்றாரா உடல் உறவு வைக்க போகும்போது செக்ஸ் உடம்பு வந்து மருமகளை <laughs> 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 எங்க மகன் வந்து அதாவது ரிலீஸ் நல்ல செக்ஸ் வைக்கும்போது ரிலீஸ் ஆயிருது உள்ள செலுத்த முடியல அப்படிங்கறப்ப இல்லையா சரிமா இது வந்து 
செக்ஸ்லெஸ் மேரேஜ் அதாவது நான் கான்சன்ட்ரேட்டட் மேரேஜ் அப்படின்னு பூர்த்தி அறியாத ஒரு திருமணம் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ இதுக்கு வந்து பெண்களும் காரணமாக இருக்காங்க ஆண்களும் காரணமாக இருக்காங்க இப்போ உங்கள் சன் என்ன சொல்கிறாருனா விந்து முந்துது அதனால் வந்து என்னால் வந்து உடல் உருக்கொள்ள முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பட் இது வந்து நம்ம ஒரு டீட்டெயில் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்தாகணும் ஏன்னா வந்து இது விந்து முந்துதல் தான் இது காரணமாக இல்லாட்டி சம்டைம்ஸ் வந்து அவருக்கு விரைப்புத்தன்மை குறைஞ்ச போ போகுது அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வந்து வேணுட்டே சீக்கிரம் வந்து வெளி வந்து வெளியாகிறதுக்கும் லைக் அந்த மாதிரி பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் பட் ஆக மொத்தம் ரெண்டு பேரையும் வர வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி சோதனை செஞ்சு இதுக்கு வந்து சைக்கோ செக்ஷுவல் தெரப்பின்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் வார வாரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் வர வேண்டியிருக்கும் டாக்டர் கிட்ட பட் இந்த மாதிரி ஒரு தெரப்பி நம்ம இன்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டெஃபினட்டாக சரியாயிடும் ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்ன பெக்யுலர் ப்ராப்ளம்னா என்ன பிரீத்தி இந்த மாதிரி நிறைய கப்புள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கல்யாணம் ஆகிட்டு அவங்களால வந்து செக்ஸ் வச்சுக்க முடியல ஓகே அண்ட் இதை வந்து எங்கே போய் அவங்க வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து நியூஸ் பேப்பர் மேக்சின் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எங்கேயாவது ஒரு தவறுதலான ஒரு டாக்டர் கிட்ட போயிடுறாங்க அந்த டாக்டர் ஆள் கைட் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் அதுலேயும் வந்து ரொம்ப டிசல்யூஷன் ஆகிடுறாங்க ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி டாக்டர் கிட்ட போனாலும் நமக்கு தீர்வு இல்லை போகலன்னு ஓகே ஸோ அப்படியே டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிட்டு அப்புறம் வீட்டிலேருந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் வந்தப்பறம் சரி வெறும் பேபி மட்டும் பண்ணால் போதும் நமக்கு வந்து வந்து செக்ஸே வானான் இந்த மாதிரி மூடி மறைச்சு வாழ்கிற கப்பல் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெக்குலராக இருக்கும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னடா செக்ஸ் கூட பண்ண தெரியாமல் இருக்காங்களேன்னு பட் அவங்க வந்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இல்லை எல்லாரும் அதை பேசிப்பாங்க ஏன்னா இது இன்னும் மூச்சு விடுற மாதிரி இல்லைன்னா பெரிய கஷ்டம் இன்டர்கோஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு பட் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு தான் அது எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்ன்றது தெரியும் பிகாஸ் செக்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஓன்லி இன் தி ஜெனிட்டல்ஸ் பட் மைண்ட்லேயும் நிறைய இருக்குது அது ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இதை பற்றி நிறைய ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் அவேராக இல்லாமல் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ராங் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் இது ஹலோ டாக்டர் ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என்ன <laughs> பண்றது <laughs> 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 ஆனவங்க <laughs> 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 இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு தான் வந்து ப்ரொலாப் சியூட்ரஸ்ன்றது வரும் நீங்கள் நல்லா ஹெல்தியாக இருக்கீங்க உங்களுக்கே வந்து ப்ரொலாப் சியூட்ரஸ் வரப்போகுது அதுவும் ஓடுறதுக்கலாமா எத்தனை விமன் வந்து மேரத்தானில் கலந்துட்டு ஓடுறாங்க கேள்விப்படுறது இல்லையா நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு பேசுங்க சரிங்களா நான் சொல்கிறேன் அவங்ககிட்ட ஓகே பவானி ஸோ டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஜாலியாக வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்க எங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸோட கால் பண்ணுங்கள் ஸோ டாக்டர் அரிசியாக திரும்ப காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசிடுவோம் வணக்கம் இது ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் முருகன் முருகன் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கீங்களா உங்கள் டவுட்ஸ் கேளுங்க கார்த்திக் சார் இருக்கார் வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆகுது உடல் <laughs> 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 ரெண்டு வருஷமா இருக்கு இதுக்காக நீங்க போய் டாக்டர் போய் பாத்தீங்களா முருகன் சரி உங்களை ஏதாவது ரத்த கொதிப்போ இல்ல சக்கர வியாதி அந்த மாதிரி ஏதாவது நோய் சரி உடல் பருமன் ஏதாவது இருக்குங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ நீங்க வந்து டைரக்டா ஒரு நாள் எழுந்து உங்களுக்கு காத்தால அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுங்களா இல்லாட்டி கிராஜுவலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது வந்து குறைஞ்சிட்டே வந்ததுங்களா 
சுத்தமா குறைஞ்சிட்டே வந்திருக்கு நீங்க ஏன் இது வரைக்கும் ஒரு டாக்டர் போய் பாக்கல முருகன் சொல்ல விஷயம் நீங்க வந்து ஐம்பது வயசு ஆச்சுன்னு சொல்லி டெய்லி எழுந்து வேலைக்கு போகாம விட்டுருவீங்களா இல்லாட்டி வந்து உங்களை பசங்களை பார்த்துக்காம இருப்பீங்களா இல்லாட்டி சாப்பிடாம விட்டுருவீங்களா இல்லாட்டி தூங்க மறந்துடுவீங்களா இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்றது பண்ணி தானே இருக்கீங்க அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் உடல் உறவும் அதை மட்டும் ஏன் நிறுத்தணும் நம்ம நீங்களா ஏன் வந்து ஒரு ஒரு கட்டுக்கோப்புக்குள்ள வரீங்க ஏன் நீங்களே உங்களை சுத்தி ஒரு வட்டம் போட்டுக்கிட்டு இந்த வட்டத்துக்குள்ள தான் நான் இருக்கணும் இதை விட்டு நான் வெளில வர மாட்டேன் ஏன் நினைக்கிறீங்க ஏன் வெளிநாட்டுல மட்டும் வந்து எல்லாம் வந்து நம்ம இறக்குற வரைக்கும் நம்மளால வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியும் நினைக்கிறாங்க ஏன் வந்து இந்தியாவில மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை நான் வந்து ஐம்பது வயசு ஆனா எனக்கு போதும் நமக்கு இனிமே வந்து ஏன் வந்து இன்டர் கோர்ஸ் ஏன் நம்ம நினைக்கணும் புரியுதுங்களா சரி நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆனா இது மட்டும் நல்லா உண்மையா தெரிஞ்சுக்கோங்க எத்தனை நாள் வேணாலும் நீங்க செக்ஸ் வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ ஏஜ்ன்றது ஒரு வெறும் ஒரு நம்பர் தான் அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஓகே இந்த நம்பர் நம்ம தாண்டிட்டோம்னா இதுக்கு மேலே அது பண்ணக்கூடாதுலாம் நினைக்கக்கூடாது உங்களுக்கு வந்த ஒரு இந்த வியாதி வந்து ஒரு ஏஜ் அசோசியேட்டட் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அதாவது நாற்பது வயதுக்கு தாண்ட ஆண் ஆண்களுக்கு யூஸ்வலாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் ஆண்களுக்கு இந்த மாதிரி எரெக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அதாவது விரைப்புத்தன்மை குறைவாகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இது இருக்குது ஒரு ஆய்வுக்கூறு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு செக்ஸாலஜிஸ்ட் டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா சில பேசிக் டெஸ்டெல்லாம் உங்களுக்கு பண்ணிவிட்டு உங்கள் ரத்த ஓட்டம் இரு எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சக்கர நோய் இருக்குங்களா இல்லாட்டி உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எப்படி இருக்குது ஹார்மோன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்புறம் ஆணுறுப்பில் வந்து ரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சில மாத்திரைகள் மூலமாக உங்களுடைய விரப்புத்தன்மையை பெட்டராக்கி உங்களால் வந்து செக்ஸ் வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஸோ முதல்ல நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து இதை வந்து டாக்டரை போய் பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் தயவு செஞ்சு மனசுக்குள்ளே வச்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு எப்படி வந்து உடம்புல ஒரு ஆஸ்மாவோ இல்லை ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு நோய் வந்தால் எப்படி நீங்கள் டாக்டரை போய் பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி செக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டமாக எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்கள் போய் டாக்டரை வந்து பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அட்லீஸ்ட் இப்போவா அதை ஓப்பன் அப் பண்ணாரே நம்ம நினைக்கிறோம் நினைக்கிறேன் டூ இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் அவர் தெளிவடைஞ்சிருப்பார் நம்பவும் ஸோ நீங்கள் ஷோ நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் இது ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ராஜன் சென்னை ராஜன் சார் நல்லா இருக்கீங்களா கிடையாது <laughs> <laughs> நமக்கு எப்போ வந்து ஆணுறுப்புடைய சைஸ் வந்து முழுமையாக இருக்கணும்னா நீங்கள் வந்து உடல் உறவு எப்போ வச்சுக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைமில் வந்து அது கரெக்டாக இயங்கணும் ஸோ அந்த டைமில் அது சரியாக இருந்தால் மீது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இக்னோர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் திங் சில சமயம் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து சின்னதாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் சில சமயம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்படியே பேசி ஷோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் டைம் போனதே தெரியல நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கம் இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் எல்லாருமே ஹெசிடேட் பண்ணுறதே இந்த விஷயம் தான் வெளில எப்படி பேசுகிறது எப்படி யாரும் கேட்குறதுன்னு ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டீங்கனாலே தைரியமாக எல்லாம் வந்துடுறாங்க அழகாக வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் நிறைய விளக்கம் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி டாக்டர் வந்ததுக்கு நன்றி நன்றி பிரீத்தி ஸோ வியூவர்ஸ் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இந்த ஷோங்க எல்லாருக்குமே வந்து பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கோம் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஷோவில் சந்தி